大家好，欢迎嚟到新潮文嘅频道，我系你哋嘅主持郭正同。大家都知道日本嘅岸田文雄，因为佢要亲美，对我哋中国嘅态度已经咁强硬，但系佢却派出日本嘅公民党另一个政党嘅党魁嚟到访华，访华咗两日，而岸田文雄呢？唔敢直接面对我哋嘅国家主席习近平先生，所以就透过佢大封亲笔嘅书信过嚟表示要修补同中国嘅关系。当然咧，佢哋最希望嘅就系嗰啲因为啊覆水难收嘅核污糟水而衍生出嚟嘅禁全面禁日本嘅水产咧，希望我哋中国收回成命。而最紧要嘅咧就系日本喺没有释出足够善意。同埋誠意嘅底下呢，佢向我哋中國繼續拗啲咩？拗我哋中國嘅寶貝國寶熊貓喎！啊，點解會咁樣嘅呢？今日就會陪大家一齊分析下，我哋中國嘅熊貓去到日本呢，係幾咁受歡迎？日本係幾咁需要我哋中國嘅熊貓？而一直以嚟啊，都左閃右避，唔俾我哋中國組團成立呢個多方調查機制去呢個日本嗰度查呢個核污糟水嘅時候。背后呢，有咩龙撩，亦都会陪大家慢慢分析一下嘅。咁讲起熊猫呢样嘢呢，亦都会陪大家嚟到跟进。大家记得最最开始关心熊猫新闻，就係因为喺美国嗰度有一对熊猫阿阿同埋乐乐呢，就受到美国嘅动物园嗰啲敌华人士嘅冷酷无情对待，而一隻已经走咗。咁能够成功回国嘅阿阿呢，陪大家跟进下佢目前嘅状况。咁大家就會知道呢，美國係如何厚住面皮，講盡大話咁樣嚟到去不善對待我哋中國嘅熊貓。而我亦都同時為大家亦都介紹下邊啲國家，即使係同我哋中國有敵對關係，只要善待我哋個熊貓嘅話呢，我哋亦都啊會同佢哋以禮相待。君子嘅方式嚟到去做呢個熊貓外交嘅往來，轉頭呢就會一一為大家報道。再之後為大家報道呢，就係、是。阿根廷就选咗呢个阿根廷特朗普之称嘅米利嚟到去做佢哋新嘅总统。话说十一月十九号选到总统，佢都未登基就职呢佢就已经开始啊！今天的我打到昨日的我啦，佢讲尽一切嘅说话系敌视我哋中国嘅说话呢现在呢，起码一半啊都已经收返。咁佢收返啲乜嘢呢？而我哋亦都会为大家跟进下米利，佢一。当选咗做总统，未就职，佢而家第一站呢就去访美，咁佢又做啲乜嘢？我哋只知道呢，就係佢收到我哋中国习主席嘅贺电，祝贺佢咧当选成为总统嘅时候呢，佢喜形于色，马上啊大事公布喺自己社交平台，话晒俾全世界人听，习主席贺我啊咁样，亦都对我哋中国呢释出善意，亦都啊回复对我哋嘅祝贺喎。呢条友啊真係非常之狡猾诡秘。转头咧，陪大家慢慢跟进分析。喺节目开始之前，做少少呼吁先。新潮文嚟紧喺二零二四年一月，为期十二日嘅天府之国四川之旅咧，就现在正式接受报名啦。有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询行程嘅。而喺呢条片最后嘅十八分钟，亦都有。我亲自录制嘅行程介绍，大家有兴趣嘅话，亦都可以翻到去呢条片最尾嘅十八分钟，睇埋我亲自录制嘅旅行介绍影片嘅。由于呢个旅程系我格仔亲自设计，所以到时我亦都会随团出发。如果想同我格仔玩尽呢十二日嘅话，就立即 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名，或者睇埋我嘅旅行介绍影片之后。再报名都仲得嘅，喺呢度期望到时见到大家。事不宜迟，为大家分析今日嘅新闻。话说日本咧嘅公民党党魁山口那俊男就喺十一月二十二号嚟到我哋中国嘅北京进行外访。此行外访咧非常之有意义。如果大家有跟进开啊中日嘅外交新闻嘅话，就会知道其实佢八月嗰阵时候咧就已经想成行噶啦。咁八月嗰阵时候发生咩事呢？八月嗰阵时候咧，当然就要同大家提，就係、是、日本呢个覆水难收事件，就酝酿到啊喺呢个日本同呢个世界为敌。但係呢，点解呢个世界好似喺官方层面上面唯一谴责日本覆水难收系边个国家？得我哋中国官方程度嚟到谴责呢、這个世界好多媒体
，有好多人士可能呢，有佢啲好多組織議員呢，都有出過聲，但係去到政府層面都冇出過聲。點解會咁？就算俄羅斯都冇啊，點解會咁呢？我轉頭呢，講呢單新聞嘅尾段呢，我就會話俾大家聽呢、這個不為人知嘅世界嘅真相。咁但係總之就係、是、我哋中國呢，就係、是、官方層面、領導階層嘅人呢。對住公開嘅媒體，你要譴責日本嘅呢個覆水難收，禍及呢個世界嘅海洋衛生。咁所以我哋中國就全面就要喺日本所有嘅海鮮產地全面禁運，我哋唔食日本嘅海鮮。今次呢位公明黨嘅黨魁嚟到訪華呢，係帶嚟善意嘅，佢亦都將好多日本啊，日本政府因為要親美嘅立場唔方便講嘅嘢，都透過佢嚟到嚟中國講，例如話。希望我哋中國收回成命啦，希望呢取消咗對嗰啲水產嘅禁運，相信呢日本嗰邊啊係受到好龐大嘅壓力，民間嘅壓力導致佢哋經常將呢個議題啊帶出嚟講。我哋中國嘅回應就係話，關於東京電力嘅第一核電站裏面排出嚟佢嗰啲嘅核污糟水呢，我哋中國希望自主有一個監察嘅機會。其實我哋咧大可以組團。我哋有好多喺日本周围不满日本排呢个核污糟水嘅地方、经济体同埋国家呢都可以组团一齐嚟到去进行呢个查探。嗱，好多人可能有讲过啦，好似联合国已经组团去测试啦。咁我哋再去睇系咪多此一举啊？唔系，联合国呢其实未必准确嘅，就好似呢个咁样嘅 I E A 啊，国际原子能总署一样，当中都系好多政治。同埋力量嘅較量，你先至有主導權、話語權嘅。公明黨嘅黨魁就強調到啦，公明黨嘅始創人啊，當年池田大作呢，就搞掂咗中日嘅關係，建構咗啊呢個黃金嘅橋梁。所以佢今次嚟到訪華呢，都希望啊繼承公明黨始創人池田先生嘅意志，可以啊調停好中日嘅關係。我哋中國嘅表達呢，就係話，我哋中國着重啊國民嘅健康。所以直接就回應咗呢點解呢個福島嘅水會衍生出我哋嘅禁運？嗱，我哋中國呢，喺呢件事上面呢，係直接回應嘅。想當日喺呢個 APEC 峰會、亞太經合組織峰會喺美國嗰陣時候呢，岸田亦都同我哋習主席見面，講咗兩句關於呢希望啊水產收回成命嘅禁運呢樣嘢，我哋中國都係馬上即時回應嘅，同好多其他議題唔同。呢、这个世界好多其他议题咧，都有磋商嘅余地，我哋都唔会直接去否认。但系唯独是呢个核污糟水咧，我哋系九秒九嘅反应咧，即时系官方层面同埋外交部喺同国际媒体咧系反对，系即时听单佢哋嘅要求嘅。岸田文雄咧就有分啊亲笔嘅书信，就透过公民党嘅党魁咧嚟到去想带俾我哋嘅国家，希望可以修改啊中日嘅关系，得到改善。我哋中國呢，就面對公明黨黨魁嚟到訪華嘅時候，我哋有個策略。呢、这個策略呢，就係、是、我哋外交戰略。外交戰略呢，係我哋對美國嗰陣時候曾經用過嘅，係乜嘢呢？就係、是、同山口講，即係公明黨嘅黨魁。山口你係朋友，但係若然你個岸田文雄你個政府呢，係仲係咁樣嘅對華戰略嘅話呢，咁睇嚟我哋做朋友嘅空間就會越嚟越少。你能夠成功調停到我哋中日關係嘅空間就會越嚟越少咯。好似呢啲政黨黨魁嚟到訪華，亦都要夾雜住啊日本嘅其他聲音，例如話覆水之事啊，日本嘅碟啊喺中國俾人哋 cap 到啊呢啲嘢，佢又要好尷尬地嚟到講，但係佢同時又想修補啊中日嘅關係。不過我哋中國呢係好明白佢嘅難處嘅，所以我哋王毅外長亦都同佢會面咗一個小時。呢招呢。系曾經我哋對美國係用過。話說大家知道 APEC 峰會㗎啦 ，APEC 峰會之前呢、這個加勒方尼亞州啊嘅州長呢，就我哋特登邀請過佢嚟中國啊，唔係訪華，表面上訪華其實呢，令佢呢個賓至如歸玩咗啊兩個禮拜，由香港玩到去啊中國內地。之所以係咁呢，喺我哋習主席喺三藩市度落機嘅時候呢，第一個同佢上前握手嘅呢，就係加勒方尼亞州州長。然之後，加勒方尼州州長呢，亦都啊喺台上面啊，好高興啊，習主席嘅到來，送咗啊一件球衣俾啊習主席，習主席呢，都同佢有講有笑，佢哋關係非常之好。嗱、啊，呢招呢，就係、是、特登要嚟玩呢個
，周边嘅油豆。习主席亦都同时间同阿加州州长讲。就係話唔單止歡迎你呢個州長過嚟中國度遊玩，亦都歡迎其他美國嘅其他州嘅州長過嚟中國度遊玩，必定令你哋賓至如歸。我同你哋每一個都可以係朋友。加州州長係個咩人呢？係曾經喺公開媒體講過，就係、是、想要將加州自己自成一國脱出嚟嘅。仲話如果加州能夠自成一國脱出嚟嘅話，必定會修補返同中國同埋俄羅斯嘅關係，全面合作，有錢大家揾。呢啲呢，就係政治嘅遊鬥啦，所以如今做緊嘢都係相當類似。公明黨啊，過嚟中國訪華嘅時候呢，我哋同佢打好關係，就話嗱，我同你哋關係，同日本人嘅關係，亦都係非常之良好，但係就唔滿意嗰啲親美嘅岸田文雄啫。咁樣嚟到玩分而自知，咁樣嚟到玩離間，國與國之間嘅鬥爭呢，就係要咁樣㗎啦。咁但係呢，特別嘅地方呢，就係誒呢個山口那津南。党魁嚟到中国嘅时候，亦都带咗日本另一个希望，就系、是、希望要我哋中国嘅熊猫。日本人咧系好中意我哋中国熊猫嘅。你就话喺日本啊，一条三、两条一嘅嗰个天摇地动事件咧，仙台市嗰度就好多人好惨，睇下可唔可以咧，中国可以送只熊猫过去咧，安慰下佢哋。咁中国嘅表达嘅态度咧，就系呢样嘢诶，绝对有商量嘅空间。点解会咁顺摊呢？我哋中国嘅熊猫外交就系一样咁样嘅嘢。面对任何国家都好，就算个国家同你系敌视都好咧，熊猫外交都能够感动人心，能够软化到嗰度嘅人嘅情绪。即系你冇可能对住熊猫出手噶嘛，冇可能将你啲怨气啊，就算你点敌视华人都好，你唔会将啲怨气发泄喺动物身上噶嘛，你只会令到你自己本国嘅人啊都不似你嘅行为。嗱，好似美国就濑晒大招啦，所以美国就系对呢个啊啊同乐乐咧。嗰、那個曼菲斯動物園啊，呢啲咁嘅落後同埋敵華分子，就對啲熊貓呢心狠手辣，導致佢喺美國美國嘅本國啊都不似佢嘅行為。咁一陣間就會報道呢，啊啊同埋樂樂呢係最新嘅情況。咁當然啦，大家都知道樂樂就其實就喺今年嘅二月就走咗，佢係頂唔順，未及返到嚟我哋國家呢，就已經走咗㗎啦。咁啊啊嘅情況如何呢？转头会为大家报道，咁我哋先讲下日本啊，点对待熊猫啦。其实就算我哋啊，同日本、同英国呢啲国家呢系有敌对嘅关系都好呢，只要你系对我哋中国嘅熊猫有尊重同埋真诚以待，我哋都系同你君子之交，有商有量。咁我现在呢，就为大家讲下呢啲嚟自世界各地，尤其最紧要系啲敌对嗰啲国家，咁嗰啲熊猫情况如何啦？嗱，我哋讲下日本先啦。嗱，话说日本呢。我哋中國係有好多隻熊貓去到日本嗰度嘅，例如話我哋喺好耐以前就已經送咗隻力力同埋真真俾日本嗰邊，而力力同埋真真呢，亦都成功喺日本啊有後喎，佢哋生咗一隻呢，令到日本人都依依不捨嘅熊貓香香。熊貓香香呢，就係力力同埋真真嘅後代嚟嘅，佢嘅出世呢，就係喺二零一七年。嗱，本来根据我哋熊猫外交呢，就係但凡喺外地成功出咗世嘅熊猫呢，要喺两三岁开始安排佢返返嚟我哋国家嚟到去培育，嚟到去养，然之后再諗点样去安排佢嘅人生，几时啊结婚生仔啦，几时啊送去租借去其他国家咁样样进行熊猫外交。但系香香个例子係非常之特别，二零一七年六月嗰阵时候佢出世，大家知唔知道佢出世啊？出世冇几耐，令到日本人。喺呢個清晨三點已經排晒大隊咧嚟到睇佢出世嘅頭嘅嗰一個面。日本人好迷啲熊貓，日本人好迷啲卡哇伊嘅嘢，尤其是對呢只香香更加係啊，非常之珍而重之，非常之喜歡。香香陪咗好多日本嘅細蚊仔咧嚟到去長大，因為日本嘅嗰啲動物園咧都有好多誒學校啊，會有嗰啲 tour， 咁帶啲學生咧過去行下動物園咁樣。可能每年呢都有幾劑，令到啲學生係一年又一年咁睇住香香咁樣成長。但根據慣例嘅話呢，即係大家亦都知道啦。可能一九年、二零年佢就應該安排返嚟中國呢邊嚟到去進行啊撫養。但係呢，咁啱碰咗呢就係呢個病情。咁啱進咗病情嘅時候，所有嘢呢都要延後。本來要安排呢，其實亦都唔係唔得。但係一般日本好有誠意，真係想挽留呢只香香。就於是同阿中國呢，就加緊溝通。
咁而中國呢，亦都成人之美，同佢加緊溝通底下呢，就亦都因為病情嘅麻煩啦，運輸方面嘅麻煩呢，就所以不如就等佢留喺日本啦。咁所以呢，香香就每一年一年又一年咁樣嚟到去繼續同中國溝通，嚟到去爭取逗留嘅時間。終於香香呢，就喺今年嘅二月尾成功歸國，返返嚟我哋中國，即係二零二三年返返嚟。咁喺呢幾年雖然係病情，但日本人都有出街嘅，佢哋亦都有去動物園度探香香。就喺香香離開日本之前，全日本人呢都含淚咁樣嚟到同佢道別，好多人呢都想去見佢最後一面，即係見佢最後一面呢，就唔係佢要離開，即係。讲到好似好唔吉利咁，其实佢只係返返中国啫，但係好多人都依依不舍。就曾经高峰呢，嗰最后嗰啊嗰个零两个月，有六万个人争六百个位，纯粹係为咗入去动物园见佢一面，同埋影相。所以呢，为咗限流，争到呢最后呢，就系每个人只可以逗留喺嗰个熊猫馆外面，分零两分钟，然之后就要走啦。但系好多人都依然排晒大队，成个日本呢，都好多地方都为香香。嚟去歌颂，例如话嗰啲大嘅商场咧，有成几层高嗰啲 poster 咧，嚟到祝佢五岁嘅生日快乐，甚至佢走嘅时候咧，都祝贺佢顺利回国，希望佢啊嫁得幸福。我哋中国咧就唔知呢个传统，但系日本咧就一个传统，就系咧大家一齐送嫁嗰阵时候咧，就知道阿香香仔翻去诶、呃、要开始啊进行打肿噶啦。佢要開始結婚生仔㗎喇。咁所以呢，就大家呢，日本人有個傳統呢，就係、是、要一字形咁排開嚟到祝佢嫁得幸福。唔同嘅百貨公司、唔同嘅展館呢，都有關於香香嘅影相啊、誒藝術著作啊或者紀念品啊呢啲嘢嚟到進行誒展覽。香香喺日本為日本帶嚟咗幾多啊經濟嘅效益，帶嚟咗二十七億人民幣嘅經濟效益，即係衍生出嚟嘅嗰啲嘢周邊嘅產品。同埋消費嘅帶動，日本係極之需要旅遊業嚟到帶動佢嘅經濟嘅，因為日本而家呢就真係乜都冇咁滯㗎啦，所以日本係好需要中國嘅熊貓。有中國嘅熊貓呢，咁佢哋就帶動咗啲人出街觀賞熊貓，去動物園，同埋好多紀念品啊、展館啊呢啲周邊經濟。日本同埋中國嘅熊貓外交呢，就係、是、要講到七十年代嗰陣時候已經開始㗎啦，仲記得係第一。对熊猫去日本咧就叫康康同埋兰兰，七十年代当其时啊，喺一九七三年嗰阵时候，康康同兰兰一到日本嘅时候咧，已经破纪录，日本有九百二十万人入场啊，就系为咗一岛啊呢对熊猫，即系日本人咧对啲可爱嘅动物啊，对熊猫咧就真系情有独钟嘅，所以喺熊猫面前几咁敌视。中国几咁亲美嘅岸田文雄咧，都要跪低。而我哋中国亦都君子之交嘅往来，就系、是、只要你善待我哋中国熊猫，你真系咧对佢好，同埋尊重呢件事，尊重佢哋嘅话，呢样嘢就会变成咗我哋两国关系茁壮成长嘅见证。日本呢个国家，除咗东京嘅动物园，就有真真同埋力力，即系香香嘅父母同埋香香喺嗰度住啦。其实和歌山县嘅动物园咧，亦都有。熊猫嘅日本以佢一直以嚟嘅做法，同佢哋对熊猫嘅热诚咧，佢哋绝对有资格再次得到我哋中国借出熊猫。咁我哋讲下另外一啲敌对嘅国家，例如话英国咁样。英国呢个情况我一定要同大家讲，因为佢好特别。话说英国咧有两只熊猫叫做阳光同埋甜甜。阳光同埋甜甜喺嚟紧十二月咧就要翻翻嚟我哋中国噶啦。点解会系咁呢？唔通英国同我哋？中国嘅敌对关系，佢不善待我哋中国嘅熊猫，好似美国咁，唔系佢其实非常之真而重之，亦都非常之善待。阳光同埋甜甜呢，佢哋各自都系十岁啊、十二岁大嘅啫。按惯例呢，呢、這个岁数系唔需要返返嚟我哋国家，因为佢唔系啱啱出世，亦都唔系晚年，亦都唔系呢啊，要准备嚟到去配种。阳光同埋甜甜返嚟我哋中国嘅原因，系因为佢哋身处嗰、那个。英国嘅英国皇家动物学会嗰、那个爱丁堡动物园呢，就執笠，咁关于熊猫嗰个饲养嘅管舍呢，就要接埋。喺十一月三十号，十一月三十号，即係屈指一算，好快喎，后日就系㗎喇喎，就要啊关闭呢个展馆啦。所以冇辦法之下，阳光同埋甜甜就要返返嚟中国。咁同大家讲下英国嘅情况点解特别呢？就系、是、英国。
佢哋其实系好想珍而重之呢两只熊猫。话说熊猫 contract 咧就每十年签一次。佢哋阳光台甜甜本来啊吓喺二零二一年咧就个约满到期嘅，约满到期嘅时候咁啱适逢咧佢哋个爱丁堡动物园又要执笠，咁其实应该将两只熊猫咧翻翻嚟中国。但系因为佢哋真係好珍惜呢隻熊猫嘅关系，但係点解佢哋啊会执笠啊？因为英国莫彩啊！大家记唔记得我哋成日报道英国嘅新闻呢？英国经济一落千丈啊，净系喺二零一九年都已经创下咗呢个失业率嘅新高，经济非常之差，所以先呃嗰啲 BNO 黄人拆船计划嚟呃佢过去救市啫嘛，杯水居身啫嘛。而家咧，英國最新消息咧就係嚟緊啊，排大隊二十六、二十七個城市咧將會陸續嚟到破產啦。英國莫財，英國養唔起我哋中國熊貓。然之後，英國嘅政府啊，貸款咧嗰啲同動物啊、動物園嗰啲基金咧，又唔去幫助佢哋，因為佢哋真係好唔掂。咁啊點啊？租借我哋嘅中國嘅熊貓唔平噶，以百萬計一年啊，咁樣嚟到去養我哋中國嘅熊貓噶，同埋你嗰啲有關嘅人員嘅技術啦。治料啊，生活嘅物资啊，等等呢啲啊，都系有晒规矩、有晒标准嘅。咁但系个莫财又如何？莫财，但又好需要熊猫啊！我哋中国成人之美，我哋将租借嘅费用减半，由二零二一年开始每年减半俾你，甚至呢，我哋嘅专家团队亦都全力去協助你哋去照顾中国嘅熊猫。只要你系真系有心去善待中国嘅熊猫，希望佢照顾得好，希望呢喺佢哋个国家活得好呢，我哋中国都系愿意。你哋要配合嘅，嗱，二零二零年 contract 完，二零二一年一月俾佢继续留低，留二一年又二二年，而家呢，二三年啦，二三年底俾佢返返嚟，俾你拖咗三年啦，真係算係咁。而呢三年呢，唔單止啊减半咁简单，嗱话说呢，如果以正常时期二百万英镑一年嘅租借费用嚟到计嘅话呢。减到去边个程度啊？减到七十五万磅咋，即系唔止一半啦，仲减咗大半添啊！仲想如何？即系中国呢，真系只要你系有心善待熊猫嘅话呢，绝对会配合。但系真系英国冇办法冇计啦，连减半都养唔起啦，咁所以咪接返佢返嚟囉。而呢对阳光同埋甜甜呢，喺英国一直以嚟呢，都系没有后嘅，因为点解呢？我之前如果大家听过心潮文嘅报道，大家我都讲过噶啦，相信呢，零售有零，佢哋喺英国呢啲咁嘅。國家呢覺得呢啲唔係人應該居住嘅地方，佢哋曾經喺德國嗰度攞過德國嗰隻嚟到同英國嗰度再試，再試下睇下呢唔同嘅伴侶啊，睇下可唔可以得，亦都唔得。佢哋大家都唔想喺英國呢個地方度呢生意肉類開支散業。佢哋由二零一三年呢開始啊，嘗試令佢哋人工嘅方法令佢哋呢成功打腫。咁啊，由二零一三年试到而家都唔得啦，咁啊真係冇计啦。人哋真係唔想喺呢个地方度开枝散叶啊嘛，佢哋想返返嚟祖国啊嘛。咁佢哋得偿所愿啦，阳光同埋甜甜，喺下个月佢哋就会返返嚟祖国啦。咁而家呢，就要为大家讲下最令人哋咬牙切齿嘅呢个啊啊同埋乐乐。话说二零一七年已经有好多人喺呢个孟菲斯动物园，喺嗰啲美国人自己啊吓，觉得喂点解？个地方咁难，周围都系污物排泄，同埋周围都系垃圾。而呢对熊猫啊，系冇嘢好食，又污糟，又甩毛甩计，甚至牙都爆埋出嚟，皮黄骨瘦，点解会咁样噶？好多人都觉得唔对路。而去到二零二零年嗰阵时候咧，情况已经变成咗呢嗰啲熊猫啊，关注组织，动物关注组织咧，佢哋想极力争取嘅样嘢，由二零二零年。已經開始促請中國快啲收返啊啊同埋樂樂，因為孟菲斯動物園呢，就啊沒有好好嘅對待佢哋。二零一七年到底咩事啊？二零一七年就係二零一六年特朗普上台啊嘛。特朗普上台嘅時候，佢打住咩？就係、是、令到美國好敵視華人，同中國呢全面要呢個敵對關係。咁所以呢，就導致二零一七年，所以不難嚟到理解點解由嗰陣時候開始啊啊同埋樂樂沒有得到善待。孟菲斯動物園並不是呢英美國嘅主要動物園。最主要嘅動物園梗係華盛頓 D.C. 啦，華盛頓 D.C. 始終佢哋手到佢哋唔敢亂嚟嘅，因為一個國體問題。但係嗰啲其他地方呢，佢就就可以亂嚟。隨時呢，嗰度嗰啲人啊，好多係共和黨嘅人，你都唔知嘅。啊啊同埋樂樂分別嘅呢，就係啊啊皮膚啊甩皮甩骨，毛髮散亂、瘦削、爆晒啲牙出嚟。喺二零二一年嗰陣時候呢，好多人呢已經直頭喺見到佢一身都係污物。我講二零二一啊口水鼻涕咧
，流晒出嚟，皮包骨喺个地下上面呢，嚟到颤抖啊，抽动，我见犹怜。点解可以将一只动物照顾到咁样？而另一只佢嘅伴侣乐乐呢，亦都唔好过。好多人见到佢呢，乐乐已经系有呢个精神嘅症状问题，经常生理啦，经常重复做同一个动作，经常周围打圈，然之后喺度低声吟叫啦。呢啲好明顯咧，係極度嘅不安同極度嘅精神緊張，有呢個精神症狀嘅問題㗎啦。咁好不幸地，就係誒樂樂喺今年嘅二月呢，就離開咗，佢趕唔切返返嚟我哋嘅祖國，無論係點樣爭取都好，無論點樣搞啲手續都好，我哋中國嘅專家團隊要去過去睇佢哋情況呢，佢哋都係經常唔配合嘅。咁但係呢單嘢呢，始終係鬧咗呢個國際嘅新聞頭版，咁所以。美国嗰度都唔可以做啲乜嘢。四月嘅时候呢，阿阿就成功返返嚟本国。马菲斯动物园嗰度嘅人呢，就点都唔肯承认，就话你中国拎过嚟呢两只熊猫本身就有基因嘅问题嘅，唔系我哋照顾得唔好喺度死撑。咁大家又睇下咯。阿阿返到嚟嗰阵时候呢，终于有命挨到返嚟中国。四月嗰阵时候嘅情况呢，大家睇图就係咁嘅样啊，啲毛啊甩皮甩骨啊，跟住又瘦啊，爆晒牙。咁跟住再睇下六月咯，六月经过两个月嘅呢个悉心照疗，毛发呢已经干净晒、整齐晒，开始啊茂盛，啲牙又整返好，仲话开始肥胖返添，似返个有返个神彩喺度啦。大家睇到好明显，两个月啫嘛，两个月返返嚟我哋中国照顾就已经咁明显嘅分别啦。咁跟住到八月啦，八月睇下啦呢张相，八月啦，悠然自得，坐喺度啊，叹紧下午茶，咬緊粥啊，咁即係点啊？咁即係你美国根本就係嘥气啦，讲埋啲嘢。你美国嘅嗰啲咁嘅敌华人士，将自己嘅诶个人感受情绪发泄緊喺呢啲动物身上啊！你有咩资格敌华啫？你哋啲人，你哋知道中国喺边咩？中国喺边你都唔知啊！纯粹就係听啲政治家嚟到煽动，你呢，就因为你哋呢啲人自卑，自卑嘅时候呢，就好需要呢，搵个敌人。揾啲人嚟到妖魔化，揾啲國家嚟到妖魔化，然之後敵對佢哋呢，你即係你就覺得自己係正義嘅化身，自我感覺良好。呢啲係政治嘅謠言惑眾啦。然之後呢，就發泄喺啲無辜嘅動物身上。而家呢隻阿阿呢，就係一個最好嘅證明，只需要返返嚟國家三四個月嘅治療呢，同埋照顧呢，就已經變返啲正常嘅熊貓啦。咁呢件事有冇影響到我哋中國嘅熊貓外交呢？同美國係有嘅。嗱，話説呢，另一邊喺美國。喺美國嘅首都啦，華盛頓 D.C. 咁就有熊貓嘅一家三口，父母呢就叫好出名嘅美國熊貓美香同埋添添。咁熊貓美香同埋添添呢，佢哋兩個都喺剛剛啊，喺今個月成功返返嚟我哋祖國啦，因為佢哋都老啦，都二十三歲啦。喺佢哋係二千年送過去美國嘅。唔係喎，我計落計落，佢哋唔係一出世即刻送過去，佢哋出世好似呢，平均啊嚇兩至三年先至會開始送過去外地嘅話，如果咁計，佢應該係喂都二十五六歲噶喇喎。美香同埋添添喺美國，亦都啊帶同佢哋嘅蘇哈叫做小奇蹟，小奇蹟係二零二零年八月啊出世嘅，八月二十一號，八月二十一號。系咁啱系呢个狮子座同埋处女座嘅交界，喎，唔知性格会点样嘅呢？有冇人知啊？不妨留言话下俾我听。咁其实美香同埋添添呢，就唔止生一隻小奇迹嘅，佢过去亦都生咗几隻 B B， 就叫做泰山啊、宝宝啊同埋贝贝。咁相计呢，根据熊猫嘅惯例呢，就出世啊喺嗰度饲养返诶三两年之内呢，就要送返嚟中国。咁泰山、宝宝同埋 B B 呢，就返返嚟中国嘅。咁啱啱十一月八号，美香、添添同埋小奇迹一家三口亦都啊一家一齐返晒嚟啦。返晒嚟呢，佢哋搭呢个 FedEx 嘅专机七七七 F， 有呢个饲养员同埋啊专属嘅呢个兽医嚟到跟住佢一齐搭十九个钟头咧，翻翻嚟我哋祖国嘅怀抱嘅。咁如此一来嘅时候啊，好似美国都冇咩地方有熊猫剩低㗎喇喎。係啊，美国而家剩返一个地方係有熊猫，就係、是、亚特兰大嘅动物园，就有一对熊猫叫做亚伦同埋喜伦。亚伦同埋喜伦呢对熊猫亦都有两隻苏哈。咁呢四隻熊猫呢，亦都会喺二零二四年年头啊，就会返返嚟啊，祖国嘅怀抱啦。咁如果连亚伦同埋喜伦，加埋兩隻蘇哈喺亞特蘭大動物園都返返嚟中國嘅話呢
，美國就正式沒有熊貓啦。咁好多人都預測中美之間嘅敵對關係呢，導致美國再冇中國嘅熊貓。美國冇熊貓呢、這個係好明顯一個敵對嘅信息，就係、是、如果啊你啲國家都有返一兩隻熊貓，起碼都有對話基礎。如果你熊貓都冇埋嘅話呢，大家真係抹面抹得好緊要㗎啦。咁啊，可能大家呢睇得多国际新闻啊，国与国之间斗争多，就冇留意嗰啲副刊。其实美国呢，咦，尤其是近呢两个月呢，都积极紧同中国嚟要求，不如啊，诶，整只熊猫过嚟啦。咁样其实美国亦都有讲啊，大家不妨可以打呢个网上搜寻器，美国熊猫咁样，你会见到诶，近呢几个礼拜呢，都有提过，就係中国会唔会再送熊猫过去美国嗰度？嗱呢樣嘢象徵意義好大嘅，象徵啊兩國有冇嘢講其實，咁不如大家又諗下啦，美國值唔值得再得到我哋中國借出熊貓俾佢哋呢？嗱，不妨留言嚟抒發下你嘅意見。我覺得呢，橫掂都抹面啦，我啊唔係好想啊，美國有我哋中國嘅熊貓，英國呢，就想有都冇得有，因為佢哋莫財。不過最好呢，就兩個地方都冇我哋中國熊貓。不過呢，如果我哋中國能夠釋出善意，再一次借出新一批嘅熊貓俾美國嘅時候呢。咁即係话嗰个时刻，应该就係表示中美嘅关系趋向缓和，起码就算再过几年之后如何敌对都好，起码都有啊，暂时嘅缓和同埋安静。咁我哋对我哋中国而言呢，咁样已经够啦，因为中国就係靠自主发展啊，都可以进步。美国呢，就要收割其他国家，打压其他国家呢，你要维持佢哋嘅霸权。大家个国策同埋方針根本完全唔同嘅。再之后为大家报道呢，就係、是、跟进下呢个阿根廷特朗普之称嘅米利喺十一月十九号嘅选咗总统，可能大家觉得我唔係之前讲过啦咩？係啊，呢条友变得非常之快。今日的我呢，就即刻打到昨日的我。我刚刚我如果冇记错嘅话，得嗰两三日前报道过佢，佢嘅出位行为，佢点样喺呢个世界将会成为咗呢个政治嘅娱乐头版。但係呢，近呢两日佢。之前講嘅言論呢，起碼有一半啊，佢都即時用行為同埋言語同時推翻咗喎。佢言行一致地推翻咗昨日的佢。例如話，佢講得好清楚噶嘛，佢唔會同習主席有任何嘅交往，唔會同中國有任何嘅往來噶嘛。當我哋中國發咗呢個賀電啊，去俾祝賀米利成為阿根廷嘅總統嘅時候呢，佢即刻喜形於色，佢喜形於色咁話俾全世界人聽：，你睇下。习主席祝贺我啊，然之后喺自己嘅社交平台，亦都透过媒体广传开去，就话呢，佢好多谢习主席嘅贺电，佢亦都呢、这个米利，亦都对我哋中国呢献上最至诚嘅祝福，希望中国嘅人民呢幸福同埋安康。係啊，我哋中国嘅人民一定最幸福同埋安康，因为我哋冇你呢啲人做总统啊嘛。咁但係唔係话之前讲过话唔会啊，同我哋中国。有任何往來嘅嗱，可能大家覺得冇佢純粹禮貌啫，因為佢收到我哋中國嘅禮貌賀電，咁佢咪禮貌嚟到回應下咯？係係咪真係咁樣呢？唔係喎，佢而家嗰頭先至話唔同中國往來，當選咗之後呢，佢即刻打到咗，就而家研究緊點樣同中國打好關係。透過佢哋外交部呢，就講啦，中國同阿根廷呢，不嬲都係啊，最友好嘅關係。中国系阿根廷最大嘅出口国，嗱而家要研究一下点样共同努力搞翻好啲经济。点解你会媒体问？点解你会讲啲咁样嘅说话？咁佢哋就话啦：，哦，呢啲说话咧就唔系代表我哋政府嘅立场，但系我哋咧择心仁厚，我哋咧会成功将呢个国家嘅利益、政治同埋人民嘅利益咧三者分开。所以呢刻我系为人民而讲嘅咁样。而阿米利亦都透过佢嘅顾问咧。对媒体讲话冇可能同中国断绝关系嘅，任何人够胆讲阿根廷同中国断绝关系呢，简直系荒谬咁样讲啊！咁仲唔系今日的我严重打到昨日的我？但系当然唔止咁样啦，大大话话有几样嘢呢，佢完全啊系收返晒嘅。例如话金砖国家呢样嘢，嗱话说本来呢，喺八月嘅时候金砖国家开大会咪矿源嘅，咁有扎国家呢，佢。喺八月年中嗰陣時候，佢冇得成為咗增添嘅成員，但係佢哋呢就排緊喺呢個頭籌，得到頭籌就諗住排到入金磚啦。阿根廷係其中一個，本來就排喺二零二四年一月呢，就應該入金磚國家嘅。咁但係呢，自從呢個阿根廷呢個狂人特朗普
二世，唔系应该系话特朗普嘅亲传徒弟，用民粹嚟到協助佢得到呼声同埋票源。十一月十九号成功成为阿根廷嘅总统，佢嗌得最大声呢，就係要唔入金砖国家，唔同金砖国家嗰啲咁嘅大部分成员嚟到倾偈。但係喺十一月二十六号，即係前两三日，佢就已经话嗱，而家呢。」我哋嘅班底一直咁分析緊呢，要入金砖国家嘅时候呢，个做法应该系如何啊？同埋呢利与弊，之前就讲到呢，諗都唔会諗，冇转弯嘅余地。而家呢，就话，而家分析緊，嗱，就算入嘅话，都要研究下点入。嗱，系咪真係兜得好犀利呢？最知道喎，佢本来呢，二零二四年一月排期入金砖国家，同佢一齐入嘅有国家有啲咩？诶，起码有伊朗、埃塞俄比亚。埃及等等呢啲地方，佢哋唔系话唔同伊朗倾偈嘅咩？唔同伊朗为伍嘅咩？而家你同人一齐排队喺同一轮啊，同期嘅兄弟嚟嘅，同期师兄弟咁入去呢个金砖国家喎，咁唔系又系啊？今天的我打到昨日的我，所以呢，啲政治家，尤其是煽动民粹嗰啲呢，就真系满口都系方言。佢哋呢啲咁嘅人呢，喺我哋心理学呢，我哋叫佢有一种叫做 God complex。呢啲人系有呢个自恋人格嘅倾向嘅。所以佢哋先至可以完全系净系讲自己有利益之事，对自己讲嘅言行咧嘅言论咧完全唔负责任。阿根廷呢个地方呢，就好严重嘅，十六岁就可以投票。你话呢啲人对个社会有啲咩认识？一人一票呢样嘢本身就系一个问题。边个人吸引眼球？边个煽动到民粹？边个令到佢哋呢？将佢哋嘅情绪化为一个动作？而呢而呢一个动作就系排队俾张票。呢、这个动作唔系读多啲书，唔系做多啲嘢協助国家嘅发展经济，呢啲咁嘅实事唔系，纯粹一个好简单唔使用脑嘅行为，呢啲就系政治啦。煽动心理呢，就系要勾出人嘅情绪，然之后用最简单嘅行为嚟到等佢哋表达，投票又好，上街拆嘢、倒路烧嘢都好，游行啊、举牌都好，呢啲全部都系唔使用脑嘅行为嚟嘅。所以呢。煽动心理針對嘅呢，亦都系啲唔使用脑嘅人群。大家要知道呢，我哋中国系对阿根廷一直以嚟系几好。阿根廷呢几个月呢，系债台高筑，我哋中国借咗十七亿美元啊，俾佢还债。我哋中国呢几个月同阿根廷容许佢动用一百八十亿美元嘅货币换活嘅额度里面嘅六十五亿美元嚟到去去渡过啊难关。中国一直以嚟对阿根廷呢，亦都啊。有几十亿嘅投资，投资喺啲北部啊，锂电池、太阳能工厂啊，喺呢个巴塔哥尼亚咧，亦有呢个太空站嘅投资，亦都照顾住、带领住阿根廷嚟到入呢个金砖国家组织。但系大家醒唔醒得起？呢、這个阿根廷嘅狂人米利就系针对呢啲咁嘅锂电池啊、太阳能工厂啊、太空科技呢啲，利用民粹嚟到等佢成功坐到总统之位咧，佢系要反对。呢啲新能源嘅投资建设㗎，因为佢係打住美国共和党嗰一派嘅政策㗎嘛。咁但係上咗任之后呢，佢而家做啲咩？话说十一月二十七号，凳都未坐暖啊，应该系话凳都未啊，正正式式坐上嘅呢个米利已经去咗外访，外访美国。十一月二十七号同白宫同呢个 IMF 已经开会，亦都同啊克林顿有呢个午餐同埋开会。本来啊吓。連續兩日好多唔同嘅言論，就話去美國咧外訪，純粹係討論經濟啊，同埋關於貨幣嘅嘢啫。我哋唔係你啊，講借錢嘅。但係過咗一日之後，同克林頓食完午餐之後，係啊，我講克林頓唔係講拜登啊。克林頓就係美國嘅前總統，克林頓揸住個克林頓基金，咁啊好多錢嘅，亦都喺呢個政壇呢，有舉足輕重嘅地位。克林頓呢，唔係一個純粹。做完前总统嘅头衔至山嘅人啊，佢喺政坛咧依然有好大嘅影响力，就改口啊，向美国借四百三十亿美元嘅贷款啦。与此同时，当米利进行紧美国外访嘅时候咧，佢同时间亦都叫佢嘅外长，新任嘅外长啊，就成为特使，访边啲国家？访巴西。系上任之前咧，除咗话唔同阿习主席沟通往来，甚至话阿习主席系呢个京阿啊。满手鲜红，另一个人呢，又巴西总统卢拉呢，佢啊完全唔会同佢有任何往来同埋沟通嘅。而家呢，就居然呢，分两条战线，自己就去美国外访，亦都派佢嘅外长呢，成为特使去外访巴西见卢拉。去到巴西嘅时候呢，你知道外长讲咩就话啦
阿根廷同巴西，不嬲都系良好嘅关系，不嬲都系兄弟国啊，所以佢今次咧就要特登去探访下同巴西，点样建构啊良好嘅关系。嗱，佢哋而家奉行嘅咧就系咧，虽然政府或者阿米利咧就有啲咁嘅言论，但系为住佢哋嘅方针就系国家。嘅利益同埋政治利益同埋人民利益三者要分开，所以佢哋而家做嘅一切呢，係为人民而做嘅言论呢，佢就唔会收返。而家做嘅行为同言论唔同嘅原因呢，因为佢将三者分开。你话佢哋几择身人口几伟大呢？而家唯一呢，仲未有今天的佢推返昨天的佢呢，就係喺呢个阿根廷央行关闭嘅呢件事上面，佢依然仲係话冇商量嘅。一定要關閉央行嗱，唔知啊。關於呢方面，關於阿根廷本身嘅貨幣批索嘅安排咧，將會如何啦？咁相信去完美國一行，對呢個經濟同埋貨幣有更加深嘅認識，同埋更加深嘅策略嘅時候咧，係應該好快就會公布嚟緊對呢個本國貨幣阿根廷本國貨幣批索嘅安排，會唔會真係全面將阿根廷美元化咧？阿根廷。喺南美啊，可以讲系第三大嘅国家。呢、这个国家对南美嘅影响绝对系唔细嘅。而家喺全世界都系讲紧啊，全球南方一齐，全球南方一齐咧，反对西方嘅固有嘅霸权势力，全球南方一齐，众志成城，希望咧集合呢个发展中国家嘅力量，同中国打好关系，一齐啊共建互利。但系阿根廷呢个国家系南美第三大嘅，选咗米利呢啲咁嘅人嚟到去影响。南美洲嘅發展，令我諗起一句説話。呢句説話呢，就係阿王毅外長曾經講過嘅，就係、是、通向和平同埋繁榮之路，唔係一馬平川，一定會有好多波折、幸福同埋美滿得來不易。所以我哋更加要努力，中國要自強，咁先可以咧帶動呢個世界其他一直以嚟受壓於美國嘅國家有個出頭嘅一日。而家呢，米利佢需要集合嘅政治能量就係、是。要吸引眼球，佢上任嘅第一个任务咧，最有吸引眼球、最有效果，亦都最鼓动人心嘅咧，就系、是、主权问题啦。嗱，基本上对阿根廷嘅经济啊、货币啊呢啲，对阿根廷嘅债台高筑系一啲帮助都冇，但系够煽动人心啊嘛。阿根廷嘅总统米利咧，亦都喺一件事上面咧，就未有今天的佢打到昨天的佢喺呢个福克兰群岛。嘅主權上面呢，佢強硬地講到冇商量嘅餘地，要用外交嘅途徑嚟到收返。英國呢嘅回應就係話，福克蘭群島梗係冇主權嘅問題啦，因為個主權問題根本就唔存在。個島上面嗰啲公民呢已經啊公投自決咗，係屬於歸邊度㗎嘛？英國呢就覺得係屬於佢哋嘅。嗱，好多人講到啊，而家全世界視頻講到就係點解米利會夠膽喺呢件上面咁強硬？阿根廷呢嘅海軍軍力。根本就唔夠英國打嘅，莫講話八十年代唔夠，今時今日更加唔夠。但係點解要做呢樣嘢呢？其實佢我相信佢根本就冇心用軍力，或者外交又好，民帶又好，武帝又好，嚟到收返呢個福島群島。最緊要就係做呢樣嘢，夠煽動人心，夠鼓舞人心，夠令到佢嗰啲啊民粹主義嘅聽眾觀眾覺得好嗨。g 啊，保家衛國喎，啊，寸土不讓喎，呢啲嘢。民族大义、民族情仇呢啲，从来都系鼓舞人心最好嘅灵丹妙药。而家计又计在咧，你有冇咁嘅实力去到争取？我哋中国呢，啊，绝对有咁嘅实力嚟到立返台省、钓鱼岛，同埋呢个中沙群岛，我哋有咁嘅实力去做得到呢样嘢。米利呢，就冇咁嘅实力去做到呢样嘢，但系佢纯粹赚嗰下政治能量嘅呢，所以佢根本就唔系为住阿根廷嘅发展而去做呢件事，佢系为住做呢样嘢好嗨，好够吸引眼球。为住自己自嘅政治能量而做嘅，讲嚟呢度呢，我又諗起我有一个梁思益友啊，讲过一句说话，我呢个梁思益友呢，就係而家目前嘅屯门西参选人阿德德邓德成，咁佢同我讲过阿成天龙，你冇諗太多，政治嘅嘢呢，一日都嫌多，果然啊吓，应用起呢个阿根廷嘅民水总统米利呢，就真係上任唔到几日啫。就不斷咁啊！今天的佢真係打到昨天的佢，啲言論呢可以翻天覆地啊！喺短短兩三日內呢，完全唔同嘅。之所以係咁，真正叻嘅人做實事嘅人呢，就真係做實事，就唔會玩政治。所以呢，我位梁思益友得得先同我講返咁嘅説話，所以佢就唔搞政治嘅，淨係會做實事。
同埋拒絕啊政黨嘅空談。另外呢，好多網友啊好關心一樣嘢呢，就係、是、我上次報道關於呢個狂人總統米利。佢會同狗通靈嘅呢件事啊，咁佢哋想知多啲，我話俾大家聽多啲啦。嗱，話說呢，呢個狂人總統米利呢，係真係古靈精怪嘅。佢曾經，佢有個妹，佢有個妹呢，就係佢好好嘅得力助手。但係好多人呢，都講到佢同佢個妹喺公開場合嗰個親密嘅言行呢，唔似係兄會咁簡單，甚至有少少越過咗兄會平時會做嘅行為。跟住呢，誒，佢養好多隻狗，佢好中意狗。咁佢被曾经俾人话呢，佢係会同啊八隻狗瞓埋同一间张张床嘅。咁佢俾佢嘅竞争对手呢，曾经话：你呢个人古灵精怪，你瞓觉嘅时候同八隻狗同埋自己嘅妹一齐瞓喺同一张床嘅。咁米尼嘅回应呢，就係话：乱讲，我边有八隻狗咁多，我得七隻啫嘛。咁样即係大家听到佢嘅回应，你諗到啲乜嘢呢？佢淨係好似好关心人哋对佢几多隻狗。关于同啲狗瞓埋一齐，或者佢自己妹瞓埋一齐呢样嘢呢，佢好似冇直接回应。跟住呢个米利仲话：，如果我当选咗做总统嘅时候呢，我会揀一个人做第一夫人。但呢个第一夫人唔系佢自己嘅女伴，唔系自己老婆，佢冇老婆嘅。佢会揀自己个妹啊嚟到做、呃、第一夫人，因为喺一直以嚟呢，佢个妹对佢支持呢系最多。即系你觉得呢个人怪唔怪呢？跟住佢养好多狗，佢亦都好喜欢狗，好多狗离开咗。佢點解會同狗通靈呢？就係、是、因為佢話嚇，佢啲狗離開咗之後呢，佢就好傷心。然之後呢，特登就學一啲誒圓門秘法啊，呢啲唔知學密宗啊，定學啲同狗溝通嗰啲嘢通靈。學通靈之術呢，就成功同佢離開咗嘅狗呢能夠溝通。咁佢咁多隻狗溝通嘅時候呢，佢就發覺啲狗呢俾到好多啟發同埋靈感佢。咁咧，所以佢將啲狗呢就分開唔同嘅部門。佢有咁嘅。意願同埋咁嘅決心去從政同埋爭取做總統呢，都係啲狗啟發佢嘅。佢而家呢，就除咗佢身邊嘅團隊之外呢，佢最信就係佢啲狗嘅靈啊，唔係在世嗰啲。佢話啲狗呢，就分咗幾個部門，一啲呢，就就主管政策，一啲呢，就主管公關，一啲係主管軍事、外交等等。唔同嘅狗有唔同嘅部門呢，每隻狗啊都會成為啊零售。嚟到喺佢思绪里面同佢通灵，然之后嚟到启发佢哋嘅。咁呢样嘢系佢嗱，所有呢啲嘢呢，唔系我作出嚟，系佢自己同媒体讲嘅。啊，咁呢个就系阿根廷嘅总统米利啦。咁我今日关于佢嘅荒谬嘅报道嚟到去结尾，就去到呢度。喺节目结束之前，就由我格仔亲自介绍一下今次最新推出为期十二天嘅《天府之国行程》。究竟系点样先噶啦？有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询价钱同埋领取行程资料嘅。整个行程都系由到我格仔亲自设计，并非一般坊间嘅旅行团系揾到相关嘅行程嘅。并且今次天府之国之旅嘅行程，格仔咧亦都会随团出发，陪大家玩尽十二日嘅。出发日期就由嚟紧。二零二四年一月嘅二十一日至到二月一号嘅，为期十二日。首先第一日嘅旅程，我哋就会去到由香港机场出发，直飞到去成都嗰边嘅。飞机航程大概系两个半钟头就到噶啦。之后喺稍作休息，瞓过一晚以后啊，我哋就会进入到第二日嘅行程。第二日嘅行程就会由成都嗰边乘坐我哋特登安排到嘅飞机以旅游巴前往西昌。然之后咧，就沿住呢个亚西高速公路呢一条被誉为中国最靓嘅高速公路之一，嚟到去正式抵达西昌。去到首先为呢个旅程结下身，参观到啊呢个琼海国家湿地公园嘅琼海国家湿地公园系一个面积好大嘅淡水湖，以水质清澈见称嘅。佢嘅景色优美，亦都系一个盛产鱼虾嘅地方，系一个有名嘅天然渔场。亦都係一個國家級有名嘅濕地公園嚟嘅，成個紅海分為官鳥島、夢裏水鄉、煙雨老洲同埋西波學影嘅。呢度嘅景色非常之優美，絕對值得我哋花時間嚟到呢度睇一睇嘅。之後嘅行程就會去到第三日，亦都係今次整個行程嘅主要一部分。話曬咁遠，由成都搭車過嚟西昌，當然梗係要參觀到屬於我哋國家四大。发射中心嘅其中之一个西昌卫星发射中心啦
，西昌卫星发射中心位于四川省西昌市嘅航天北路，系隶属于中国人民解放军战略支援部队嘅，亦都系中国嘅飞弹以及系卫星嘅发射基地之一。早年呢一度咧系禁止参观嘅，但系随住内地旅游嘅开放。西昌卫星发射中心亦都会喺某一啲时间系接受游客参观嘅。今次我哋亦都有幸争取到参观西昌卫星发射中心嘅机会，大家千祈就万勿错过啦！喺参观完卫星发射中心之后咧，我哋就会去到参观阿柳野移文化风情实景火兽劇嘅。呢、这个火兽劇系当地著名嘅少数民族嘅一个实景劇嚟嘅。里面就彰显咗彝族独有嘅风情文化，而且佢嘅场面規模非常之庞大。如果嚟到西昌冇睇过呢套火兽劇嘅话，真系唔好话自己嚟过西昌啊！再之后呢，我哋就会去到大石板村、唐苑以及系建昌古城嘅。之后我哋就会离开西昌，嚟到第四日嘅行程，就会由到西昌嗰边去到另外一个城市乐山市嘅。喺落山市有一个非常之著名嘅景点，亦都系一个著名嘅世界文化遗产。呢、这个就系落山大佛啦。落山大佛被誉为世界第一大佛，佢系一座尼勒佛像嚟嘅。整座佛像就刻喺灵云山嘅岩壁上面，佢嘅高度几乎同佢身背后面嘅嗰一座山系一样咁高嘅，而且脚踏住江水，睇起上嚟十分之宏伟。喺呢度咧，我哋亦都会。嚟到包船，从另一个角度去到确保可以睇得晒整座大佛。之后我哋就会从乐山大佛去到峨眉山嘅附近嘅，然之后就进入到第五日嘅行程。嚟到峨眉山，当然我哋就要上到峨眉山嘅金顶啦。喺呢一度咧，我哋仲特登重金咁安排到乘坐独立嘅环保车，直达缆车站，然之后咧再可以乘搭埋缆车。直接往返到峨眉山嘅金顶嘅，以往嚟讲，要去到峨眉山嘅金顶需要一定嘅体力，但系现在我哋就可以免除呢个烦恼，摁摁脚咁样啊，就能够可以去到峨眉山金顶噶啦。然后咧，我哋就会进入到第六日嘅行程，第一站就会嚟到呢个成都博物馆。成都博物馆就系一九八四年正式开放嘅，而喺二零零九年。成都博物馆嘅新馆咧，亦都开始修建，并且喺二零一六年六月就嚟到正式开放嘅。呢度嘅馆藏非常之丰富，亦都系国家嘅一级博物馆嚟嘅。代表嘅藏品就有石犀牛、经月松七人像，以及系汉代嘅石碑嘅。由于馆藏实在太多，多到讲都讲唔晒。正所谓要了解一个地方嘅内游，去到当地嘅博物馆去了解。就系、是、最好嘅第一步。当大家进入到博物馆之后，就会了解到点解四川系会叫做天府之国。喺天府之国呢个名词背后，包含住整个中国由战国时期去到魏蜀吴三国鼎立嘅时期之间嘅历史嘅。之后咧，我哋就会去到位于四川博物馆附近嘅武侯祠。武侯祠呢、这个词佢相当之特别。佢系中国，佢系唯一中国君神合一，亦即系君神合祠嘅祠庙嚟嘅。再讲一次，亦即系君神合祭嘅祠庙嚟嘅，由武侯祠、汉超列庙以及系卫陵所组成嘅。武侯祠始建于公元二二三年，初时系汉超列帝刘备嘅一个陵寝嚟嘅，后到尾就一齐拼入埋。三国时期，蜀国嘅丞相诸葛亮。嚟到一齐供奉，再之后我哋就会去到远花溪公园嘅呢度，以杜甫草堂嘅历史以及系文化为背景嘅，再运用埋现代嘅园林同埋建筑设计嘅前缘理论，结合古典园林同埋现代建筑艺术所结合而成嘅城市公园嚟嘅。呢度山水交融、自然雅致嘅景观以及嘅建筑，凸显咗现代川西文化嘅敦厚嘅历史底蕴。系一座将自然景观、城市景观完美融合嘅成都市入面最大嘅开放式森林公园嚟噶，亦都完美咁演绎咗诗人杜甫嘅诗意韵味嘅。再之后咧，我哋就会去到锦里古街，以及系再欣赏埋当地嘅四川变脸表演嘅。之后咧，我哋就会去到第七日，另一个旅程嘅重头戏，近年都非常之著名嘅。三星堆啦，三星堆
，位于四川省广汉市嘅城西三星堆镇嘅，佢系属于青铜时代嘅文化遗址嚟嘅。但系佢最特别之处就在于喺三星堆里面。揾到嘅嗰啲文物，除咗有三千几年嘅历史之外啊，亦都同同期我哋中原文化所揾到嘅文物嘅嗰个造型相比起上嚟咧，系非常之唔同样嘅，而且设计同埋风格都系完全唔同。究竟解释咗啲乜嘢咧？好多人都会有唔同嘅遐想，认为到三星堆会唔会系外星文明而嚟嘅咧？又或者三星堆系咪属于一啲？外来嘅民族或者系一啲其余嘅古文明咧，尤其系三星堆所揾到嘅文物，佢嘅造工以及系工艺，都比同一时期商朝所揾到嘅青铜器物件系更加鬼斧神工，所以就为到三星堆更加添上一层神秘感啦。喺呢度，我相信大家系亲眼睇到三星堆文物嘅时间，一定能够揾到属于自己嘅答案。再之后咧，我哋就会去到北川嘅地震位置。同樣都係我哋今次旅程嘅其中一個焦點嚟嘅北川地震遺址，就係汶川大地震之後嘅災區所保留落嚟嘅完整景象嚟嘅，亦都係世界上面原貌保護規模最大、地震破壞最全面嘅一個地震遺址嚟嘅。基本上喺呢一度所保留到嘅，都係當刻汶川大地震嘅原貌。喺呢度，我哋就可以學會如何居安思危。如何敬畏大自然？相信对于我哋呢一啲住喺绝对安全城市嘅朋友，系有一个好好嘅学习作用嘅。之后嚟到第八日嘅行程，我哋就会嚟到剑门关镇嘅，系历史上非常之知名嘅关隘嚟嘅。喺古代时候，如果要进入熟地嘅话，攻下剑门关就系佢嘅必经之路。而且要进入到四川熟地嘅话，喺经过剑门关之前。仲要走个地势险要嘅速度，因此我哋喺呢度呢，亦都可以见识到唐代诗人李白所讲到嘅“熟道之难，难于上青天”。究竟佢真正嘅意思系点样？因为熟道就喺剑门关嘅面前，我哋如今都可以体现得到啦。再之后，我哋就会去到翠云廊景区。翠云廊景区其实就系剑门熟道翠云廊现存。嘅七千八百零三棵嘅古树嚟嘅，喺呢啲古树入面，差唔多全部都系古柏树，就占到当中嘅九成九噶啦。而呢啲古柏树，佢嘅平均树龄就有一千零五十年咁耐。当中最年长嘅两棵古柏，一棵就叫做剑阁柏，另一棵咧就叫做垂大柏。呢两棵古树嘅年龄咧，仲系去到夸张嘅二千三百年咁耐。所以呢，亦都被称之为熟到奇观同埋森林活化石嘅。然之后咧，我哋就会去到第九日嘅行程，就会去到朗中古城嘅。朗中古城系咩地方呢？其实唔好睇佢好似唔出名咁样。朗中古城佢系同平遥、丽江、涉县并称为中国嘅四大古城嚟嘅，亦都素有天下第一江山之称。朗中古城佢嘅建筑风格。系完全体现到我哋中国古代嘅居住风水观，棋盘式嘅古城格局融合到南北风格于一体嘅，亦都系中国古代建成选址天人合一呢个标准嘅最完美嘅一个典范嚟嘅。喺朗中古城就有张飞庙、永安寺、五龙庙、滕王阁、观音寺、巴巴寺以及系大佛寺，仲有川北道贡院等。总共八个全国重点文物嘅保护单位嚟嘅，咁所以我哋点能够错过呢笪地方呢？之后呢，我哋就会去到第十天嘅行程，嚟到由成都航空工业花咗历时两年所兴建到嘅首座园林式嘅战斗机博物馆嘅，呢、这个同样都系行程嘅重点。当然，我系一名军迷嚟噶嘛，梗系中意参观呢一笪地方啦。喺呢一度就陈列咗。九款唔同嘅战斗机嘅，佢哋分别就有千五型嘅战斗机、千七型嘅战斗机、出头到去巴基斯坦嘅枭龙战斗机，以及系作为我哋中国空军现役三剑侠之中嘅其中两款千十嘅战斗机，以及系千二十嘅战斗机嘅。而当中仲有另外两款系列嘅无人机，分别就有翼龙系列嘅无人机同埋天赐系列嘅无人机，总共三架。
。嗱，当中我哋要注意到啦，喺呢度所摆放到嘅签二十战斗机呢，佢系呢度嘅亮点之一嚟嘅。原因就系想当年喺二零零七年签二十研究立项论证嘅时间啊，就整咗一架全尺寸嘅金属样机嘅，而呢一架最早嘅签二十概念机，其实就系放喺。依、这个园林博物馆里面嘅嗰一架千二十啦，因此佢系十分之具有重要嘅历史文物价值嘅。再之后咧，就会去到成都近郊嘅一个大熊猫乐园，呢、这个咧亦都系行程嘅重头戏之一嚟嘅，就系、是、参观到呢一个中华嘅大熊猫园啦。中华大熊猫园亦都系我格仔特登选址嚟到去参观大熊猫嘅地方，原因就系、是、啊，除咗四川。喺大熊猫嘅出生地，喺大熊猫嘅发源地之外我哋亦都做足功课，知道四川参观大熊猫嘅地方系有好多嘅。但系点样为之揀一个好嘅呢？喺我嘅标准嚟讲，当然好嘅熊猫参观地方就一定要人比较少，最好咧就系熊猫多过人。如果唔系去错地方嘅话，就反而系参观人多过熊猫啦。所以。我哋嚟到中华大熊猫园就啱晒啦，因为喺呢一度咧人比较少，熊猫比较多，咁样大家就可以毫无障碍睇清楚呢度活泼可爱嘅熊猫，仲可以作出近距离嘅接触，呢一种感觉系喺其他嘅动物园唔能够感受得到噶。再之后咧，我哋就会参观到我哋中国人古代嘅智慧结晶道光县千年水利工程啦，喺古代凭住。有限嘅人力以及系建造技术，究竟究竟我哋点样利用到我哋嘅智慧嚟到治理敏江嘅水患呢？嗱，唔讲唔知，都江县水利工程其实距离现今已经超过二千二百七十年嘅历史噶啦。但系即使时至今日过咗二千几年啦，都江县水利工程依然继续运作当中，系继续令到四川嘅人民受惠嘅。如果冇咗刀光演嘅话，其实都好难有天府之国伊达咁富庶嘅千里平原。所以嚟到呢度，我哋一定要好好咁去睇下，属于我哋中国古代人嘅智慧究竟有几咁厉害。之后呢，我哋亦都会去到刀光演嘅仰天窝熊猫自拍广场，睇到佢嘅造型都觉得非常之得意。然之后咧，亦都会去到。都江县西街以及系成都嘅春熙路步行街，春熙路步行街系成都最繁华嘅商业街嚟嘅，就由春熙东路、春熙西路、春熙南路以及系春熙北路四条嘅步行街组成。当然，近嚟都非常之热爆嘅太古里，亦都系出名多靓仔靓女、网红经过嘅地方嚟嘅。然之后，我哋亦都会去到另一个古色古香嘅。网红打卡点，成都嘅阔泽巷子喺呢度咧，记住去到影多啲相，因为咧效果非常之出众噶。再之后就嚟到第十二日嘅行程，我哋喺临上飞机之前就会嚟到去见识一下四川独有嘅茶文化。因此咧，我哋就会嚟到著名嘅观音阁老茶馆。呢、这个老茶馆咧已经有上百年嘅历史啦，佢嘅建筑就系典型嘅川西地区。清雅房嘅建筑嚟嘅，由于佢嘅年代远久，所以都几有嗰股沧桑感嘅。呢、这个茶馆无论从佢嘅建筑陈设，仲有茶客，都透露出浓浓嘅历史感嘅，亦都系最具四川文化嘅特色。然之后，我哋就会搭专车前往成都天府机场，直飞到香港，就嚟到结束今次为期十二日嘅旅程噶啦。喺呢度顺带一提，今次呢、这、一个。十二天嘅天府之国旅程，格仔系会随团出发嘅，因为话晒呢个行程都系我设计噶嘛。而且我哋喺全程所安排到嘅旅游巴咧，都系俗称二加一座位嘅飞机椅旅游巴嚟嘅。佢嘅座位非常之阔，系我哋特登预订，唔系一般出面嘅旅行社可以坐得到嘅。再嚟，我哋仲会为每一位团友特别加送到每人一张。够晒呢十二日旅程所用到嘅一张数据漫游电话卡嘅，呢张数据漫游电话卡系可以直接连通香港，所以即使身处国内都可以畅通咁使用到，类似 WhatsApp 啊、睇 YouTube 啊，或者去登入翻你哋香港嘅电邮嘅。
。咁當然啦，你亦都可以攞呢張數據卡嚟到去油管嗰度睇我哋新潮文嘅節目嘅。總之就係暢通無阻。最後一點就係我哋今次所安排到呢嘅呢個行程。都知道大家嘅性格噶啦，都系想舒舒服服、塌塌条条，所以我哋呢个行程所设计到嘅行路位呢，就唔系太多嘅啫，基本上都系点对点，唔需要行得多嘅。喺呢度，我就再重复多一次报名以及系查询行程价钱嘅联络方法，就系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，去到揾潘小姐。去索取資料以及係報名嘅，再講一次係 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七聯絡呢個 WhatsApp， 到時希望見到你同我玩盡呢十二日。好，今日嘅節目時間咧就嚟到呢度。節目結束之前，請大家點擊新潮文嘅頻道，撳訂閱同埋撳隔離個鐘仔。除咗新潮文頻道之外，亦有新潮文二點零嘅頻道，仲有我哋嘅 Facebook 專業。請大家將呢啲社交平台贊好。订阅、留言，甚至广传开去，分享俾更多嘅朋友。多谢。